ফেলি কমিউনিকেট করতে পারি যেটা কিনা আমাদেরকে হেল্প করবে ঠিক আছে দেখেন আমাদের যারা এসিও নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন বা এসিও ফিল্ডটাতে আপনারা আঁকাবেন আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যে আমরা ক্লায়েন্টদের সাথে খুব ভালো মতো কমিউনিকেট করি ক্লায়েন্ট আসলে অনেক টাইপেরই হয় ভালো ক্লায়েন্টস আছে খারাপ ক্লায়েন্টস আছে এমনও সিচুয়েশন থাকবে যে আপনি আপনার সাইড থেকে ভালো এফোর্ট দিতেছেন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার জন্য বাট ক্লায়েন্টের অ্যাটিচিউডটা ভালো না সো ওই জিনিসটাও আপনাকে সহ্য করতে হবে আবার অনেক সময় পাবেন যে দেখবেন যে প্রফেশনাল ভালো ক্লায়েন্টস আপনারা পাচ্ছেন বা এমনও দেখা যেতে পারে যে এরকম সিচুয়েশন আসতে পারে যে আপনাকে রিচ আউট করলো হলো গিয়ে এমডি বা সিনিয়র লেভেলে কেউ তারা আপনার সাথে কাজটা ডিসকাস করার পর কাজটা ট্রান্সফার করে দিচ্ছে তার জুনিয়র কাউকে কমিউনিকেশন বেস দেখে বা মার্কেটিং যারা দেখে বা আইটি রিলেটেড যারা কাজ করে তাদের কাছে ট্রান্সফার করে দিতে পারে সো দেখা যাবে যে আপনাদের সিনিয়র লেভেলে যাদের সাথে আপনার কমিউনিকেট করছেন তাদের সাথে আপনাদের কমিউনিকেশনটা ভালো ছিল যখন মিড লেভেলে বা জুনিয়র লেভেলে নামছে তখন কমিউনিকেশন খারাপ যেতে পারে এটা খুবই স্বাভাবিক সো এখানে আসলে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই বা আপনার ই করার কিছু নেই জাস্ট আপনি আপনার সাইড থেকে কমিউনিকেশনটা ভালো রাখলেই জিনিসটা বা আপনাদের কাজটা স্মুথ যাবে ঠিক আছে সো মূলত আমাদের বাংলাদেশে যদি ক্লায়েন্ট হয় তাহলে আমাদের আসলে টেনশনের কিছু থাকে না বিকজ আমাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেই বাংলা ভাষাতে আপনি কথা বলতে পারতেছেন সো আপনি ওই দিক দিয়ে সবারই এক্সপিরিয়েন্স আছে বা সবারই ভালো একটা এফেকটিভ কমিউনিকেশনের স্কিলস আছে বাংলায় আমাদের মেইন প্রবলেমগুলো থাকে আসলে ইংলিশে সো ইংলিশে যদি আমাদের ওই রকম ধরা বাধা থাকে যে হ্যাঁ না আমি ইংলিশ একটু উইক আসি বা ইংলিশে কমিউনিকেট করতে আমার কিছু জটিলতা ফেস করতে হয় সো উই ক্ষেত্রেগুলোতে আপনারা কিভাবে করে কমিউনিকেশনগুলো কি ইজি করতে পারবেন ইজি ইংলিশের মাধ্যমে সেগুলো নিয়ে আর কি মোটামুটি আমরা মোটামুটি আজকে একটু আলাপ করব আমি আপনাদের কি ইংলিশ শিখাতে পারবো না বিকজ ইংলিশ ইটসেলফ ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ সো ইংলিশটা আপনাদের ডেফিনেটলি নিজে থেকে শিখতে হবে নিজে থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনারা চাইলে ইংলিশের উপরে যে টেন মিনিট স্কুলের যে কোর্সগুলো থাকে সেখান থেকে আপনারা কোর্স করতে পারেন কোর্স কিনে বেসিক ইংলিশ মিড লেভেল ইংলিশ অ্যাডভান্স ইংলিশের উপরে কোর্সগুলো করে নিজের ইংলিশের দক্ষতাটা চাইলে বাড়াইতে পারেন এর পাশাপাশি আপনারা ইংলিশের জন্য বেটার করার জন্য যেটা করতে পারেন সেটা হলো গিয়ে ইংলিশে কিছু মুভিজ দেখেন টিভি সিরিজ দেখেন ইংলিশ নিউজ পেপার পড়েন মানে রিসোর্সের কোনো অভাব নাই ইংলিশ শিখার সো এই প্র্যাকটিসগুলো যদি নিজে থেকে করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে আপনাদের জন্য খুবই জিনিসটা হেল্পফুল হবে আপনার ইংলিশটাকে অনেক ভালো মতো শিখতে পারবেন কারণ আমি এটা কেন বললাম বিকজ আমি ইংলিশ শিখছি এইভাবে আমি ইংলিশে কখনো কোর্স করিনি আমি নিজে কখনো ইংলিশে কোর্স করি না আমি ছোটোবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কার্টুন বলেন বা যেটাই বলেন আমার মুভমেন্ট বা আমার স্কেজুলগুলো ছিল ইংলিশ নিয়ে সো ওইখান থেকে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে শিখতে শিখতে প্র্যাকটিস করতে করতে ওইভাবে করে আমি মূলত ইংলিশটা শিখছি সো আপনারা চাইলে এই জিনিসটা ফলো করতে পারেন যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তো আমাদের ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনের প্রথমত আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো গিয়ে আমাদের নিজেদেরকে আগে রেডি করতে হবে আমরা যে একটা ক্লায়েন্টের সামনে যাব তার আগে আমাদের কি নিজেদেরকে রেডি করতে হবে নিজেদেরকে কিভাবে করে রেডি করব আচ্ছা সাপোজ আপনি বা আপনার আপনি নিজে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যদি আপনি অ্যাপ্রোচ করেন বা আপনি আপনার কোনো একটা কোম্পানি খুললেন সেই কোম্পানির মাধ্যমে যদি আপনারা মনে করেন কোনো ক্লায়েন্টকে অ্যাপ্রোচ করেন তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো গিয়ে নিজের একটা পার্সোনাল পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করতে হবে পোর্টফোলিও শব্দটা অর্থ কি আমরা জানি কেউ কি বলতে পারেন পোর্টফোলিও শব্দটা অর্থ কি আমাদের কাজের শোকেস যেটা আমরা আরেকটা ক্লাস ডিসকাস করছিলাম আমার ক্লাসে হয়তো আমরা ডিসকাস করছিলাম যে আমরা যে কি কি কাজ করছি আমরা 
নিজেরা সো ফর কোন কোন ক্লায়েন্টের কাজ করছি সেটারই একটা হাইলাইট বা একটা পোর্ট মানে একটা কেস স্টাডি রেডি করতে কেস স্টাডি ঠিক না জাস্ট ডিসপ্লে করার জন্য আমাদের যা লাগে সেটাকে আসলে মূলত পোর্টফোলিও বলা হয় সো পোর্টফোলিওটা আপনি কিভাবে করে রেডি করতে পারবেন পোর্টফোলিওটা আপনি আপনার পার্সোনাল যদি একটা ওয়েবসাইট রাখতে পারেন যেটা সব থেকে বেশি এফেক্টিভ সেটা আপনার জন্য সব থেকে বেশি কাজে আসবে সো নিজের ওয়েবসাইটটা হলো কি নিজের সব থেকে বড় পোর্টফোলিও সো स्वाभाविक যেটা আপনি র্যাঙ্ক আনতে পারতেছেন সেটাই আপনার সব থেকে বড় পোর্টফোলিও ফর এক্সাম্পল আপনি এসিও নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি বাংলাদেশের মার্কেটকে টার্গেট করতে যাচ্ছেন তো আপনার সেই ক্ষেত্রে টার্গেটেড কিওয়ার্ড কি থাকবে এসিও এক্সপার্ট ইন বাংলাদেশ এসিও এক্সপার্ট ইন ঢাকা বা বেস্ট এসিও এক্সপার্ট ইন বাংলাদেশ কারেক্ট এই কিওয়ার্ডের মধ্যে এই কিওয়ার্ডের যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করতে পারেন এবং আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে খুঁজে পায় মোট কথা আপনার ক্লায়েন্ট যদি এই কিওয়ার্ড সার্চ করে আপনাকে খুঁজে পায় তখন যদি সে আপনাকে বলে যে ভাই আপনি তো আসলে এসিওতে নিও আপনি কি কাজটা করতে পারবেন কি না সেটা আর কি সেই জিনিসটা আপনারা আসলে কি করতে পারেন বা এটা আসলে আমরা কিভাবে করে বুঝতে পারি তখন বলবেন যে দেখেন আপনি আমাকে কিভাবে করে খুঁজে পেয়েছেন সে বলবে ডেফিনেটলি আপনাকে গুগল করছি আপনি যদি আমাকে খুঁজে পেতে পারেন আমার কাজ তো আমি করছি এর থেকে বড় পোর্টফোলিও কি এজ আ মার্কেটের আপনার ডেফিনেটলি আনসার অনেক স্ট্রং থাকা লাগে সো তখনই সে ট্রাস্ট করবে যে না তার কথা তো ঠিক আছে আমি তো তাকে এইভাবে করেই খুঁজে পেয়েছি সো সে যদি তারটা করতে পারে ডেফিনেটলি হি হ্যাজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স সো এরকম করেই টুকটাক ছোটোখাটো কাজ করে আপনার পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করতে পারেন এই হলো একটা ওয়ে সেকেন্ড আর একটা ওয়ে যদি পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করতে চান সেটা করতে পারেন হলো গিয়ে আপনার পরিচিত যারা আছে পরিচিত যাদের বিজনেস আছে তাদেরকে আপনি একটা ফ্রিতে ওয়েবসাইট করে দিলেন যাদের লোকাল বিজনেস আছে ধরে নেন তার বিজনেসটা জন্য ওয়েবসাইটের কোনো প্রয়োজন নাই তার বিজনেসটা ওয়েবসাইট দিয়ে কোনো সেল টেল বলেন বা যেটাই বলেন কোনো কাজে আসে না তারপরে আপনি খুলে দেন তাকে ওই কিওয়ার্ডে বাংলাদেশে কিছু কিওয়ার্ডে র্যাঙ্ক এনে দেন ওইটাও আপনার একটা প্রজেক্ট হিসাবে কাজ করতে পারে আমি কি বুঝাতে পারছি সো এরকম করে টুকটাক নিজের দুই চারটা সাইট নিয়ে যদি কাজ করেন দুই চারটা সাইট যদি আপনি র্যাঙ্কে আনতে পারেন এটাই আপনার পোর্টফোলিও আচ্ছা নেক্সট যেটা করতে পারি ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো মার্কেট প্লেস আমরা যখন মার্কেট প্লেসে কাজ করব তখন আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাজের জন্য বিট করি বা ক্লায়েন্টের কাজের জন্য আমরা প্রোপোজাল পাঠাই বা এক্সেপ্টেন্সের জন্য আমরা আপনার যত ধরনের বিডিং হোক বা যেটাই হোক আমরা সেটা ট্রাই করি সো এই জিনিসটা আপনারা চাইলে করতে পারেন আপনারা চাইলে মার্কেট প্লেসের জন্য মার্কেট প্লেসে যখন কাজ করবেন টুকটাক কাজগুলো যখন করবেন সেটাও কিন্তু আপনার একটা পোর্টফোলিও আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসাবে মনে করেন আমি আজকে ফাইবার একটা পোস্ট দিলাম যে আমার একজন কিওয়ার্ড রিসার্চ স্পেশালিস্ট লাগবে যে কিনা আমার কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দিবেন এরকম যদি আমি একটা পোস্ট দিই সাপোজ আপনি আমার কাজটা করলেন হ্যাঁ যদিও আমি মুশফিকুল হাসান নামে দিছি কোনো কোম্পানির মাধ্যমে দিনে বাট আলটিমেটলি আমি আপনার একটা ক্লায়েন্ট আপনি যদি আমার কাজটা ভালো মতো করে দেন আপনি আমার কাছ থেকে পেমেন্ট পাচ্ছেন এর পাশাপাশি আপনি আমার কাছ থেকে একটা রিভিউ পাচ্ছেন ওই রিভিউটার স্ক্রিনশট যদি নিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে বা অন্য জায়গায় ডিসপ্লে করেন দ্যাট ইজ অলসো ইউর পোর্টফোলিও ওইটাও আপনার একটা পোর্টফোলিও ঠিক আছে আচ্ছা আর এর পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা আছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বলতে আমরা ফেসবুকই বুঝি না ফেসবুকের পাশাপাশি আমাদের এখন প্রফেশনালের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রফেশনালিজমের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে আমাদের লিঙ্কডিনটাও অ্যাড হয় তো ফেসবুক এবং লিঙ্কডিন দুইটাই যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন দুইটাই যদি আপনি ভালো মতো মেনটেন করতে পারেন আপনার নিজের মার্কেটিংগুলো আপনি করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনি আপনার একটা ভালো পোর্টফোলিও বা আপনার নিজের একটা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি আপনি তৈরি করতে পারতেছেন এখন ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক গ্রুপ আছে যেখানে এসিও এক্সপার্টদের অনেক গ্রুপ আছে যেখানে টুকটাক ছোটোখাটো এসিওর কাজের জন্য তারা লোক চায় যে ভাই আমার দুই মাসের জন্য ব্যাকলিংকের জন্য লোক লাগবে আমার একজন লাগবে যে কিনা আমার একটা ছোট কাজ আছে এসিও সেটা করে দিতে পারবে কিওয়ার্ড রিসার্চ বা অন পেজ বা টেকনিক্যাল এসিও এই পার্টগুলো করে দিতে পারবে সো এই ক্লায়েন্টগুলোকে যদি ধরতে পারেন এইসব ক্ষেত্রে টাকাটা আসলে ম্যাটার করবে না সে যে বাজেটটা অফার করে সেটা যদি আপনার হয়ে যায় বা সেটা যদি নেগোসিয়েবল থাকে করে আপনি ক্লায়েন্টের থেকে রিভিউটা নেন ক্লায়েন্টটাকে ধরেন এক্সপিরিয়েন্সটাকে বাড়ান আপনার পোর্টফোলিও অটোমেটিক বেড়ে যাবে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারি আমরা আমাদের সোশ্যাল প্রেজেন্সটাকে খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করতে পারি করে আমরা সেগ
তো এইভাবে করে আপনারা চাইলে কিন্তু কাজ নিতে পারেন ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করে আপনারা কাজ নিতে পারেন হ্যাঁ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক ফ্রড ক্লায়েন্টও থাকে কাজ করাবে পেমেন্ট দিবে না এটা আপনাকে ধরে নিতে হবে যে আপনার কপালে হয়তো রিজিকটা ছিল না তাই আপনার এটা মিস গেছে বাট কাজটা যদি আপনি ঠিক মতো করে করতে পারেন আপনার মনের একটাই সান্ত্বনা থাকবে যে কাজটা আপনি সাকসেসফুলি করতে পারছেন এবং আপনি সেখানে অন্তত কনফিডেন্ট থাকবেন যে এরকম কাজ যদি ভবিষ্যতে আমার আসে আমি কাজটা করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা শো এক্সপিরিয়েন্স অফ ইউর ওয়ার্ক যেটা বললাম আপনাকে যে আমরা যদি কোন কাজ করে থাকি সেই কাজগুলো আমরা দেখাবো যে এই দেখেন আমি এই কিওয়ার্ডে এই সেটটাকে র্যাঙ্কে আনছি সো আমি এসিওর কাজ পারি আপনি চাইলে এখানে ই করতে পারেন সো এরকম যদি কিছু দেখতে পারেন যেরকম কিছুদিন আগে আমরা আপনার কন্টেন্ট রাইটার খোঁজার জন্য আমাদের কোম্পানিতে আমরা নিয়োগ দিছি মানে জব পোস্ট দিছি যে আমরা কন্টেন্ট রাইটার খুঁজতেছি সো সেদিন আমি আর ফারুক স্যার ইন্টারভিউ নিছি যে কটা রাইটারই আসছে তাদের সবারকে আমরা একটাই কোয়েশ্চেন করছি যে আপনার কি অনলাইনে কোনো কাজ আছে যেটা আমরা ইনস্ট্যান্টলি সার্চ করে দেখতে পারবো সেটা হইতে পারে র্যাঙ্ক আর যেটা র্যাঙ্ক না করলে আপনার যদি কোনো সাইট থাকে সেই সাইটটাতে আপনারা গিয়ে আমরা ভিজিট করতে পারি যারা কাজ করছে তারা আমাদেরকে দেখাইছে দেখানোর পর আমরা ঠিকই তাদেরকে ওইখান থেকে কোয়েশ্চেন করছি ওইখান থেকে ভেরিফাই করার চেষ্টা করছি যে কাজটা আদর্শে করছি কিনা সো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব কাজে আসে যে আপনি যদি আপনার কোনো কাজের এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে পারেন সেটা কিন্তু খুব কাজে আসবে আচ্ছা গেট রিয়েল রিভিউজ উইথ রেফারেন্স আচ্ছা এই পার্টটা যেটা বললাম যে আপনি যখনই কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করবেন কাজ করার পর চেষ্টা করবেন তার কাছ থেকে একটা রিভিউ নেওয়া সেটা ভিডিও আকারে হোক সেটা কোনো টেক্সটের আকারে হোক সেটা আপনাকে মেসেঞ্জারে পাঠাচ্ছে বা হোয়াটসঅ্যাপে লিখে পাঠাচ্ছে সেই জিনিসটা কি আপনি রিভিউটা নিয়ে সুন্দর করে আপনি চাইলে ওটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে ওইটা আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা সো এই আর যেটা বললাম যে এক্সাম্পল কাজের এক্সাম্পল যত আপনি দেখাতে পারবেন তত আসলে আপনার জন্য বেনিফিট হবে হ্যাঁ যত কাজ দেখাতে পারবেন এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে পোর্টফোলিও নিয়ে বা নিজেকে কিভাবে করে গুছাইতে হবে নিজের আইডেন্টিটি কিভাবে তৈরি করতে হবে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাই ওকে ফাইন আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমাদের একটা মূলত ধরা থাকে যে জায়গাটা সেটা হলো কি আমরা মাঝে মধ্যে না আমাদের ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে সেটা বুঝি না আমি এটা আপনাদেরকে এখনো ইনসিওর করতে পারবো সেটা হলো কি আপনারা যদি আপওয়ার্কের মতো প্ল্যাটফর্মে কাজ বা আপওয়ার্কের মতো প্ল্যাটফর্মে আপনার যদি কাজ খুঁজতে যান আপনারা যদি অ্যাকাউন্ট খুলেন এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টটা যদি সেট করাও থাকে এসিও নিয়ে আপনারা দেখবেন অনেক কাজ আসতেছে এসিও রিলেটেড কাজ বাট আপনারা বুঝতেছেন না হয়তোবা থাকতে পারে যে কাজটা খুবই সিম্পল হয়তোবা মনে হতে পারে যে লেখাটা পড়ে মনে হতে পারে না খুবই কমপ্লিকেটেড কাজ বাট কাজটা হইতে পারে অনেক সিম্পল সো এই জায়গাটাতে আমাদের জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হলো আমাদের ক্লায়েন্টের ডিম্যান্ডটা কি সেইটা আমাদেরকে ভালো মতো বুঝতে হবে ঠিক আছে আমাদের ক্লায়েন্টের ডিম্যান্ডটা কি ক্লায়েন্ট অ্যাকচুয়ালি কি চাচ্ছে সেইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সো আমরা যখনই কোনো একটা জব পোস্টিং দেখব আমরা সর্বপ্রথম ট্রাই করব ওই জবটাকে স্টাডি করা সে কি চাচ্ছে পার্ট বাই পার্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে লাইন বাই লাইন আমাদেরকে পড়তে হবে পরে পর আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আচ্ছা ওনার ক্লায়েন্টটা এটা আমার ক্লায়েন্টটা এটা ওনার কাজ হলো কি এটা উনি এই এই জিনিস আমার কাছ থেকে চাচ্ছে উনি চাচ্ছে আমি ওনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ থেকে শুরু করে তার কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন করে অন পেজটা তাকে করে দিই এই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে সো এই জিনিসগুলো আপনি আর চাইলে একটু সময় নিয়ে যদি কোনো কিছু কমপ্লিকেটেড মনে হয় সেই পার্টটা কপি করে আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস দেন আপনারা আমাদের কাছে আসেন আমরা আপনাদেরকে গাইড করি যে না এখানে ক্লায়েন্ট এটা চাচ্ছে এটা বুঝাচ্ছে মোট কথা আপনি ক্লায়েন্টের কাজটা আগে বোঝার চেষ্টা করেন বুঝার পরে তারপরে গিয়ে আপনি কাজটাতে বিট করেন কারণ আপনি বিট করলেন ক্লায়েন্ট কোনো কারণে আপনাকে ডাকলো ডাকার পর যখন কথা বলতে গিয়ে যদি বলেন না সরি আমি তো আসলে এটা পারি না বা এটা তো আমার জানা নেই আপনি ধরে খেয়ে যাবেন ঠিক আছে সো ডেফিনেটলি এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কোনো জায়গাটায় যাওয়া উচিত আমি মনে করি সো অবশ্যই কাজটা আপনি বুঝার চেষ্টা করবেন আচ্ছা ওয়ান্স ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ক আপনি যখন তার কাজটাকে বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ এই কাজটা আমি করতে পারবো এই কাজটা আমার আয়ত্তের মধ্যে আছে তখন আপনি গিয়ে কাজটার জন্য বিট করেন বিট করার পরে আপনি যখন ক্লায়েন্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করে দিতে পারতেছেন ইন্টারভিউর জন্য ক্লায়েন্ট যখন আপনার সাথে ফার্দার আবার কমিউনিকেট করতেছে তখন আপনি গিয়ে তার কাছ থেকে নোটস নেওয়া শুরু করেন বা তার কাছ থেকে আরো কোয়েশ্চেন করেন যে তোমার কাজটার মধ্যে তুমি আর কি কি চাচ্ছ কাউন্টার কোয়েশ্চেন করেন তার কাছ থেকে যত তথ্য পারেন তথ্যগুলো বের করেন বের করে জিনিসগু
আপনারা যদি আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো সেগুলো যদি না দিতে পারেন তখন কিন্তু আপনাদেরই লস হবে সো এই জিনিসগুলো অবশ্যই রিকোয়ারমেন্টস গুলো আপনারা বার নিয়ে রাখবেন কারণ এমনও সিচুয়েশন আছে যে আপনি আর কি দিছে আপনি জিনিসটা নোট করে নেই ফার্দার চেতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে আমি কিন্তু তোমাকে একবার দিছি ইউর ওয়েস্টিং মাই টাইম সো এই জিনিসগুলো যেন না হয় আচ্ছা রিকোয়ারমেন্টস গুলো নেওয়ার পরে তাদের কাছ থেকে তাদের গোলটা জানার চেষ্টা করবেন যে তার অ্যাকচুয়াল গোলটা কি সে কি আপনার কাছ থেকে কোনো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এইভাবে করে বলি সে আপনার কাছে কোনো র্যাঙ্কিং চাচ্ছে না সে চাচ্ছে আপনি তার ওয়েবসাইটটাকে খুব সুন্দর করে সাজায় দেন এইটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হলো গিয়ে র্যাঙ্কিং সো এই টাইপের গোলস গুলো তাদের কাছ থেকে আগে জানার চেষ্টা করেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কি চাচ্ছেন এবং আপনার ফাইনাল ডেস্টিনেশনটা কি চাচ্ছেন আপনি প্রজেক্টটা থেকে সে প্রজেক্টের মধ্যে যদি বলা হয় যে ফর এক্সাম্পল অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা বলবে যে আমি খুব সুন্দর একটা ওয়েবসাইট চাই বাট কথা বলতে গেলে তখন বলবে যে আমি চাই আমার ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক করুক সো এই জায়গাগুলোতে আপনাদেরকে একটু টেকনিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে তুমি তোমার গোল হলো গিয়ে তুমি তোমার ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করবে হাওয়ার তোমার জবের মধ্যে বলা ছিল যে তুমি তোমার ওয়েবসাইটটাকে একটা গুছানো একটা কমপ্লিটেড ওয়েবসাইট চাচ্ছ এখন আপনি যদি র্যাঙ্ক করার এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তখন আপনি যেটা করতে পারেন আপনি খুব সুন্দরভাবে তাদেরকে বলতে পারেন যে আমি তোমাকে এই পর্যন্ত হেল্প করতে পারবো করার পর তুমি চাইলে তুমি একজন র্যাঙ্ক স্পেশালিস্টকে নিতে পারো বা আমি আমার পরিচিত আছে যাদেরকে দিয়ে আমি কাজ করাইতে পারবো বা আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আপনি র্যাঙ্ক করাইতে পারবেন ডেফিনেটলি গোয়া হেল্প আপনি বলবেন যে হ্যাঁ তাহলে আমি আপনাদেরকে র্যাঙ্কিংও হেল্প করতে পারবো বাট সে আপনাকে বাজেট দিয়ে রাখছে হলো গিয়ে ওয়েবসাইট বানানোর কিন্তু কাজ করাইতে চাচ্ছে র্যাঙ্কিং এর সেগুলাতে আবার কিন্তু বুঝে শুনে আপনাদেরকে অফারগুলো দিতে হবে বা অফারগুলো অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কারণ আপনাকে দিয়ে রাখলো যে আমি আমার বাজেট হলে গিয়ে পাঁচশো ডলার এটা দিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে সাজাতে যাচ্ছি ঠিক আছে আপনি এটা দেখে খুশি হয়ে আপনি আগাইলেন ওয়েবসাইট সাজানোর জন্য ওয়েবসাইট বানানোর জন্য আপনি পাঁচশো ডলার নিলেন বা দিন শেষে সে যদি বলে আমি চাচ্ছি একটু র্যাঙ্কটা যদি করে দাও হ্যাঁ আপনি যদি র্যাঙ্ক করতে পারেন আপনি বলবেন অবশ্যই র্যাঙ্ক করে দিব কেন পারবো বাট আমার র্যাঙ্কের জন্য তোমার এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে তো এই জিনিসগুলো একটু আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে আর কাজটা একবার পাওয়ার পর যে একদম চুপ হয়ে যাবেন সেই জিনিসটা করেন না তাতে ক্লায়েন্টের আসলে ডাউট বাড়ে বা তার মানে আপনার উপর থেকে তার কনফিডেন্সটা সরে যায় প্রতিটা প্রফেশনাল মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টের মানে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি বলি তারা পছন্দ করে যে তাদের আন্ডারে যারা কাজ করতেছে বা তাদের সাথে যারা কাজ করতেছে তারা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ কমিউনিকেশন করে ঘন্টা মানে আপনি যে না যদি আওয়ারলি কাজ করেন ঘন্টায় তাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেন বা দুই তিন ঘন্টা পর তাদেরকে একটা আপডেট দেন বা আপনি যদি দেখা যাচ্ছে যে মান্থলি হিসাবে কাজ করেন আপনি দুই তিন দিন পর তাদেরকে একটা নক দেন বা এক সপ্তাহ পর তাদেরকে একটা টেন্টিভ আইডিয়া দেন সো এই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা বা তাদের সাথে কন্টিনিউস কমিউনিকেশন রাখাটা এটা কিন্তু প্রতিটা ক্লায়েন্ট পছন্দ করে প্রতিটা ক্লায়েন্ট বলতে ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট আপনি যদি একবারে চুপ হয়ে যান এটা কিন্তু আপনার জন্য বিপজ্জনক সে ধরে নিবে যে আপনি টিম প্লেয়ার না বা আপনি কি কাজ করতেছেন সে কিন্তু জানতে পারবে না সে টেনশনে পড়ে যাবে কাজটা তখন হারানোর বেশি চান্স থাকে এবং তারা এই জিনিসটাই বলে যে আই ডোন্ট ফাইন্ড ইউর কমিউনিকেশন এফেক্টিভ বা আই ডোন্ট ফাইন্ড ইউ কমিউনিকেটিং উইথ আস উইচ ইজ আ প্রবলেম ফর আস এরকম টাইপের এক্সকিউজ দিয়ে কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কাজটা তারা ক্যান্সেল করে নিতে পারে সো কন্টিনিউস কমিউনিকেশন উইথ টাইম ইন্টারভেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি কোনো ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করতেছেন বা লোকাল ক্লায়েন্টও আমাদের কিন্তু একই কাজই করে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের মাথায় রেখে কাজ করতে হবে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনে এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশন আছে এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশন নাই আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা যাই যে আমরা আমাদের যে কারো কোনো কোয়েশন আছে उटपुट हमुट आउटपुट करतेफुलेशन छाड़ा আমাদেরকে মাথা রেখে 
করতে হবে কোয়েশ্চনটা ভালো ছিল সো আমাদের ডেফিনেটলি যেটা করতে হবে যে ক্লায়েন্টের সাথে যে কাজ যতটুকু আমাদের কমিউনিকেশন করা দরকার যতটুকু আমাদের জানা দরকার আমরা ততটুকু রাখবো কমিউনিকেশনটা আমি কি বুঝাতে পারছি আর কোনো কোয়েশ্চেন করো আমরা যদি একটু মাইকটা কি মিউট রাখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এর পরবর্তীতে আপনারা ক্লায়েন্টকে অলওয়েজ অ্যাডভাইস করবেন আপনি যখন তাদের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি অলসো তাদের অ্যাডভাইজার ওই প্রজেক্টের জন্য তাদের অ্যাডভাইজার হিসেবেও কাজ করতেছেন বিকজ যেহেতু কাজটা আপনি করতেছেন ডেফিনেটলি পুরোটার কন্ট্রোল এ টু জেড আপনার হাতে আপনি ডেফিনেটলি তাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারেন এমন অ্যাডভাইস করবেন যেটা তাদের অনলি বেনিফিট করবে হ্যাঁ এবং তাদের সাইডে যদি কোনো বা কোনো কাজে যদি কোনো প্রবলেমও থাকে মনে করেন যেটা তাদের জন্য ক্ষতিকর সেটা আপনি অবশ্যই তাদেরকে অ্যাডভাইস করবেন আপনি সর্বপ্রথম আপনার সার্ভিস নিয়ে তাদেরকে অ্যাডভাইস করবেন যে আমার সার্ভিসের মধ্যে আপনি কি কি পাচ্ছেন এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে রাখাটা ভালো কারণ নালে আমাদের খুব জেনারেল একটা কথা আছে যে আমি তো মনে করছিলাম আপনি এই কাজটা করবেন আমি তো মনে করছিলাম আপনি ওইটা করবেন এই টাইপের কথাবার্তা কিন্তু চলে আসে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো যেন না হয় এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই আপনার কাজ করতে হবে অবশ্যই আপনার সার্ভিসের মধ্যে তারা কি কি বেনিফিট পাচ্ছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা তাদেরকে খুব খোলামেলা ভাবে এবং ওপেনলি এবং ফ্র্যাঙ্কলি ক্লিয়ার করে দিবেন যে ভাই আমি আপনাকে এই জিনিসগুলো করে দিব এই সার্ভিস গুলো থাকবে আমার কাজের মধ্যে আপনি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য প্রজেক্ট আপনি আমার কাছে এই জিনিসগুলো পাবেন আপনার কমিটমেন্টটা আপনি স্টেট করে আপনি কমিটমেন্টটা ক্লিয়ার করে রাখবেন ঠিক আছে মাস্ট আচ্ছা এর পরবর্তীতে আপনি এটা বলতে পারেন যে আপনার কাজের মাধ্যমে তারা কি কি বেনিফিট পাইতে পারে কারণ অফ দ্য ডে তারা আপনাকে টাকা দিচ্ছে তারা বেনিফিটটাই চাবে প্রতিটা ক্লায়েন্ট বেনিফিট খুঁজবে সো আপনারা অবশ্যই এখানে যেটা করবেন সেটা হলো গিয়ে বেনিফিট আপনার কাছ থেকে যা যা পাবে এই বেনিফিটগুলো আপনারা তাদেরকে বলে রাখবেন যে ভাই আমি এই কাজটা করলে আপনি এই বেনিফিটটা পাচ্ছেন ঠিক আছে বেনিফিটগুলো তারা আপনার বলে রাখবেন আচ্ছা এর পাশাপাশি আপনাকে যদি মনে হয় যে তারা একটা কাজ আপনাকে দিছে যেটার কিনা ফর এক্সাম্পল আপনি এসিও পারেন এসিওর পাশাপাশি আপনি এই জিনিসটা পারেন ফেসবুক অ্যাড ফেসবুকে অ্যাড বুস্টিংটা বা গুগলে অ্যাড রান করা এটা আপনারা অনেক ভালো পারেন এরকম যদি কোনো সার্ভিসেস থাকে যেটা কিনা তার বিজনেসকে বেনিফিট করতে পারে আপনি তাহলে এরকম রিলেটেড সার্ভিস তাদেরকে অফার করতে পারেন তাদেরকে কিন্তু আপনি অফার করতে পারেন যে দেখো তোমার অর্গ্যানিক র্যাঙ্কিং তো করতেছই করতেছো বাট এর পাশাপাশি তোমার পেইড মার্কেটিং করলে তুমি কিছু ইনস্ট্যান্ট লিড পাইতে পারো যেটা দিনে তোমার হয়তো বা কস্টিংগুলো উঠে আসতে পারে সো এই টাইপের কিছু ভালো ভালো সলিউশন তাদেরকে দিবেন এবং এমন কিছু সার্ভিস তাদেরকে বলবেন যেটা কিনা আপনার আয়ত্তে আছে ঠিক আছে আপনি যদি যে সার্ভিসটা রিলেটেড কোনো সার্ভিস আপনি যেটা পারবেন চেষ্টা করবেন সেগুলাই অফার করা বাট এমন কোনো সার্ভিস বলতে যায় না যেটা কিনা আপনি পারেন না বা আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ তোমার গুগল অ্যাড রান করলে অনেক ভালো হবে কিন্তু গুগল অ্যাড আমি পারি না তুমি একজনকে হায়ার করো খুবই ভালো আইডিয়া দিয়েছেন সেও খুশি হয়েছে ক্লায়েন্টও খুশি হয়েছে ক্লায়েন্ট একজনকে হায়ার করলো ওই গুগল অ্যাপস যে জন্য যাকে হায়ার করলো মনে করেন আমাকে হায়ার করলো আমি এমন হইতে পারে যে আমি তাকে বলতে পারি যে ঠিক আছে গুগল অ্যাপসের পাশাপাশি তুমি অর্গ্যানিক এসিও করো সে যদি বলে যে আমি তো অর্গ্যানিক এসিও অলরেডি করতেছি তখন আমার টার্গেট থাকবে আমি কাজটা আপনার হাত থেকে কেমনে নিব তখন আপনার কাজে আমি ভুল টুল বের করে তাকে বলবো যে দেখো তোমার এসিও এক্সপার্ট এই ভুলগুলো করতেছে এটা তো তোমার সাইটের ক্ষতিকর হবে ক্লায়েন্ট কিন্তু পড়ে গেছে কনফিউশন পড়ে যাওয়ার পর সে আইদার আমাদের দুজনেরই বাদ দিবে আর নাহলে আপনার কাছে কাজটা নিয়ে আমাকে কাজটা দিয়ে দিবে সো অবশ্যই আমরা মাথায় রাখবো যে খালগেটে যেন কুমির না আনি বা নিজের পায়ে যেন নিজেরা কোরআন না মানি হ্যাঁ এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা ওইভাবে করে সার্ভিস অফার করবো এমন কিছু অফার করবো যেটা আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে আচ্ছা এবং আপনারা যখনই কোনো সলিউশন অফার করবেন বা যখনই কোনো এক্সট্রা রিলেটেড সার্ভিস অফার করবেন আপনার এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে এইটার যেন বেনিফিটটা আপনি শো করতে পারেন এই সার্ভিসটা যে তাদেরকে হেল্প করবে তাদেরকে যে এফেক্টিভ তাদের বিজনেসের জন্য যে এফেকটিভ অ্যান্ড জিনিসটা যে তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি বা অন্য যে দিক দিয়েই হোক বেনিফিট করবে এই জিনিসটা তাদেরকে বলবেন এবং পারলে দু একটা এক্সাম্পল দেখাবেন ফর এক্সাম্পল আপনি যদি পেইড কোনো অ্যাড রান করেন সেখানে আপনি বলতে পারেন যে দেখো তুমি যদি পেইড অ্যাড রান করো তাহলে তোমার এখানে এত ভিজিটার্স পাবা বা আমি এরকম একটা বিজনেসের জন্য পেইড অ্যাড রান করছি দেখো তার তিন দিনের মধ্যে রেজাল্ট কি আসছে এত ডলারে সো এখান থেকে সে এত টাকার বিজনেস করতে পারছে বা এত ডলারের বিজনেস সে করতে পারছে এরকম কিছু
আমি যখন কাজ করছি আমি যখন কোনো অ্যাডভাইস করছি তারা আমার কাছে কিন্তু এই জিনিসগুলো চাইছে সো এক্সাম্পলস দেখে তাহলে খুবই ভালো আর এক্সাম্পলস যদি না থাকে ইন কেস আপনি যদি মনে করেন অন্ধকারে ঢিল দেন অন্ধকারে ঢিল দেওয়ার আগে অন্তত চিন্তা করে রাখবেন যে ভালো যেন একটা এক্সকিউজ থাকে বা ভালো যেন একটা আপনার এক্সকিউজ ঠিক না এক্সপ্লেনেশন থাকে যেটা দিয়ে আপনি ব্যাক দিতে পারবেন যে না আমি আর কাছে এক্সাম্পল নাই বাট এই কাজটা করলে আমার লজিক বলতেছে এই জিনিসগুলো লজিকটা যেন অ্যাকুরেট হয় লজিকটা যেন আপনি তাদের কাছে সেল করতে পারেন এইভাবে করে একটা লজিক রেখে আপনারা আপনার ক্লায়েন্টদেরকে অ্যাডভাইস করবেন আপনার অন্য কোনো সার্ভিসের জন্য সো সো ফার কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা যেন সে যদি টাকা পয়সা না দেয় বা সে যদি লাস্টিকে কথা ঘুরায় ফেলে যে না আমাকে তো এইটা তুমি বলো নাই বা তোমার কাছে তো এক্সট্রা এক্সপেক্ট করছিলাম এই টাইপের কিন্তু বা আমি মনে করছি বা আমি জানি এই টাইপের কথা অ্যাভয়েড করার জন্য আপনি নিজে থেকে তাকে অ্যাগ্রিমেন্ট দিবেন যে ঠিক আছে আমাদের কাজটা তাহলে যুদ্ধ হয়েছে আমি সেন্ডিং অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট ওইখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন লেখা আছে তুমি জিনিসগুলো পড়ো পরে আমাকে একটা সাইন করে পাঠাই দিবা তো এই জিনিসগুলো তারা যদি আপনার কাছে ভাউচার তো চাবি স্বাভাবিক আপনাকে পেমেন্ট করতেছে পেমেন্ট করার পর ভাউচারটা লেখা বেসিক্যালি একটা ইনভয়েস বা আপনি যে তাকে যে টাকাতে দিচ্ছে সেটা যে মানি রিসিট বলি আমরা এই জিনিসটাকে আপনি দিচ্ছেন কারণ সে আপনাকে পেমেন্ট দিচ্ছে যদিও তার কাছে প্রুফ আছে তার কাছে অলরেডি যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পে করতেছে সেখান থেকে একটা প্রুফ আছে তারপরে যদি আপনার কাছে ইনভয়েস চাই আপনি ইনভয়েস দিয়ে দিবেন যে হ্যাঁ আমি তোমার এই পেমেন্টটা ই করছি এটা এই মান্থের পেমেন্ট সব কিছু ইন্ডেক্স মানে উল্লেখ করে আপনি একটা তাকে কমপ্লিট মানি রিসিপ বা ভাউচার বা পেমেন্ট স্লিপ যেটাই বলেন সেটা দিয়ে দিবেন আর যেটা বলেন যে আপনার অ্যাগ্রিমেন্ট চাই অ্যাগ্রিমেন্ট তো টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস আপনি নিজে থেকে অ্যাগ্রিমেন্টটা দিবেন বা তাকে বলবেন যে আমি আমাদের যা যা ডিসকাশন হয়েছে এই ডিসকাশনগুলো তুমি অ্যাগ্রিমেন্ট আকারে চাইলে দিতে পারো এই জিনিসটা আপনি আগে থেকে ডিসকাস করে নেবেন যে উই শুড গো ফর এন অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্টটা কি তুমি রেডি করবো না আমি রেডি করব মোটামুটি সেও থাকেন ক্লায়েন্ট বলবে তুমি রেডি করো বিকজ হলে গিয়ে তার হাতে এত সময় নাই সো যখন আপনাকে দেওয়া হবে আপনাদের যে কনভারসেশনটা হবে সেটার বেসিসে যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আপনারা রাজি হয়েছেন সেগুলোকে রাখবেন পেমেন্ট কত টাকার কি অ্যাগ্রি করছেন সেটা রাখবেন কন্ট্রাক্টের লেন্থ কতটুকু কয় মাস বা কয় বছর বা কি আপনি কি কতদিনের কি করতেছেন এখান থেকে গোলস কি আপনার রেসপন্সিবিলিটিস কি এগুলো সব কিছু মিলায় দেন আপনি ক্লায়েন্টকে থ্রো করবেন আপনার যে অ্যাগ্রিমেন্টটা সেটা ক্লায়েন্টকে পাঠাবে পাঠানোর পর সে দেখবে দেখার পর যদি এভরিথিং গোজ ওকে সে সাইন করে আপনাকে পাঠিয়ে দিবে অ্যান্ড বাংলাদেশি যদি ক্লায়েন্ট হয় ওই সাদা কাগজ কোম্পানি প্যাড এগুলোতে না করে অবশ্যই একটা তিনশো টাকার স্ট্যাম্পে আপনার অ্যাগ্রিমেন্টটা করে নেবেন প্রপারলি একটা লয়ারকে দিয়ে দেখায় একটা স্ট্যাম্প কেমনে করতে হয় করে তিনশো টাকার স্ট্যাম্প একটা করে নেবেন যাতে ফিউচারে যদি আপনাদের মনে হয় যে না আমরা লিগেল অ্যাকশনে যাব তখন আপনি লিগেল অ্যাকশনে কোনো লিগেল স্টেপস নিতে পারবেন যদি কোনো ক্লজ বা কোনো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফলো না করা হয় আমি কি বুঝাতে পারছি সো ডেফিনেটলি আপনি অ্যাগ্রিমেন্টে যাবেন জি আর কারো কোনো কোয়েশন আলাপ করি যেহেতু আমাদের ক্লায়েন্ট গুলো আমরা ইংলিশ ক্লায়েন্টদের সাথে আর কি কি করবো এখানে কিছু আর কি আপনাদের কাছে ছোটখাটো কিছু ভোকেবুলারি দেওয়া আছে যে ভোকেবুলারি গুলো আপনারা ইউজ করে তাদের সাথে ওপেনিং মানে কনভার্সেশন গুলো শুরু করতে পারেন যেরকম আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে ডেফিনেটলি গ্রিট করবেন প্রথমেই আপনি কাজ নিয়ে শুরু করবেন না প্রথমে আমরা স্বাভাবিক দেখা শুরু আমি যখন ক্লাস শুরু করছি আমি কিন্তু সরাসরি বলি নেই যে আজকে আমাদের টপিক কি আমি কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনাদের কি অবস্থা আপনারা আমাকে রিপ্লাই দিচ্ছেন যে আপনারা ভালো আছেন বা যে যেমনই আছেন প্লাস আমার কথা আপনারা জিজ্ঞেস করছেন এই যে গ্রিটিংসটা গ্রিটিংসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো গ্রিটিংসটা এখানে দুইটা টাইপের গ্রিটিংস আমি এখানে শো করছি একটা ফর্মাল একটা ইনফরমাল হাই হ্যালো এই দুইটা হলো গিয়ে কমপ্লিটলি ইনফরমাল আপনি যখন ক্লায়েন্টের সাথে হাই হ্যালো বা হেই এরকম টাইপের কোনো শব্দ দিয়ে শুরু করতেছেন সেটা কিন্তু ইনফরমাল ইউজ করা যে খারাপ না তা না ইউজ আপনি অবশ্যই করতে পারবেন আর এরপরের গুলো যেগুলো আছে ওয়েলকাম টু গুড মর্নিং গুড ইভনিং বা হাউ মে হেল্প ইউ হাউ মে আই হেল্প ইউ এগুলো হইলো গিয়ে সব আপনার ফর্মাল সো আমরা চেষ্টা করবো যে ক্লায়েন্টের সাথে সর্বপ্রথম যখন আমরা একদম প্রথম কমিউনিকেশন তখন আমাদের বেস্ট চলে গিয়ে ফর্মালি শুরু করা তারপর থেকে আপনি হাই হ্যালো হেই লেখেন সমস্যা নেই ওয়ান্স তার সাথে আপনার একটা ভালো বন্ডিং তৈরি হয়ে গেছে তখন কিন্তু আপনি চাইলে তার সাথে আরো 
তো আমি আমি যখন ক্লাসে আপনাদের সাথে যখন শুরু করছি তখন কিন্তু আমি খুব ফর্মালি শুরু করছি তারপরে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে একটু ইনফর্মাল হয়ে গেছি এক্সাম্পল গুলো আমি একটু ইনফর্মালি দিছি ক্লাস গুলোতে আমরা একটু অনুভাবে নিছি তো এটা হলো কি কমপ্লিটলি বন্ডিং এর উপর ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের সাথে যখন যত ভালো বন্ডিং হবে তত আপনার জন্য জিনিসটা ভালো হবে এখন বন্ডিং করার জন্য আবার আননেসেসারি গল্প করতে চাইবেন না যে আপনাদের দেশে পাখি উড়ে আপনাদের দেশে বরফ কয় কেজি পরে একদিনে যখন স্নো হয় এরকম টাইপের আননেসেসারি কথা বলার কোনো দরকার নাই আপনি কাজের সাথে কাজ রিলেটেড যদি কোনো কিছু ই করতে থাকে দুই একটা সাইড টপিকে যদি হাসাহাসি করতে পারেন দ্যাটস ইট বাট আননেসেসারি কোনো টপিক নিয়ে আপনি তাদের সাথে ফ্রেন্ডলি হতে যান না এই জিনিসগুলো ক্লায়েন্টরা প্রথমে পছন্দ করে না যদি দেখেন ক্লায়েন্ট নিজে থেকে আপনার সাথে কিছু শেয়ার করা শুরু করতেছে তখন আপনার একটা অপরচুনিটি আছে ক্লায়েন্টের সাথে আপনি একটু ফ্রি হওয়ার তখন একটু সাইড টপিক আপনি কথা বলতে পারেন ঠিক আছে যেরকম আমার আমার কমিউনিকেশন একটু ডিফারেন্স আমার ক্লায়েন্টের সাথে আমি শুরু করি ফর্মালি বলেন বা ইনফর্মালি বলেন আমি ইনফর্মালটাকে ফর্মাল দেখানো ট্রাই করি করে আমি শুরু করি অ্যান্ড ক্লায়েন্টের সাথে আমি এক দুই দিনের মধ্যে আমি খুব ইজিলি ফ্রি হয়ে যাই ওদের সাথে কমিউনিকেশনটা এরকম করে হয় যেরকম আমার এখনো মনে আছে আমার একটা ক্লায়েন্ট ছিল সেটা হলো কি আপনার কই জানি ক্যানাডার একটা ক্লায়েন্ট তো ওনার সাথে শুরু হয়েছিল ফর্মালি আর উনি ছিল অনেক স্ট্রিক্ট তো ওনার সাথে আলটিমেটলি এমন ফ্রি হওয়ার হয়েছি এমন ফ্রি হওয়ার যে ওনার পুরো বিজনেসটা আমি দেখতাম আর যদি একটু সমস্যার কারণে আমি আরকি ওখান থেকে বের হয়ে গেছি বাট এখনো পর্যন্ত তার সাথে আমার কথা হয় আমি যদি কোনো নতুন মুভি দেখি সেটা নিয়েও যদি আমি স্ট্যাটাস দিই বা কিছু দিই সে সবার আগে কমেন্ট করে সে আমার ছবিতে পর্যন্ত কমেন্ট করতে তার সাথে এরকম একটা রিলেশন আমার হয়ে গেছে এবং এটা খুঁজতে খুব কম সময় লাগে না এবং এমনও টাইম চলে গেছে যে সে তার পার্সোনাল লাইফের অনেক কিছু আমার সাথে শেয়ার করতেছে তো এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনি ক্লায়েন্টকে কিভাবে করে হ্যান্ডেল করতেছেন অ্যান্ড এই জিনিসটা আপনি তখনই এই বন্ডিংটা আপনি তখনই অ্যাচিভ করতে পারবেন যখন আপনি তার জন্য একটা ইউজফুল এমপ্লয় বা ইউজফুল একটা অ্যাসেট হয়ে দাঁড়াতে পারবেন ঠিক আছে ইউজফুল যখন আপনি একটা তার অ্যাসেট হয়ে দাঁড়াবেন সে আপনার সাথে অ্যাকচুয়ালি অনেক ফ্রি হবে কারণ ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টসরা হয় এরকম ফ্রেন্ডলি সেটা অফ ওয়ার্ক ইন ওয়ার্ক সব জায়গায় তারা ফ্রেন্ডলি থাকবে সো এই বোকেবুলিগুলো চাইলে আপনার ইউজ করতে পারেন আপনার ক্লায়েন্টের সাথে যখন ওপেনিং কোনো স্টেটমেন্ট বা ওপেনিং কনভার্সেশনে চাইলে এই কথাগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন এরকমভাবে আপনি শুরু করতে পারেন ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে স্লাইডসগুলো চেষ্টা করব গ্রুপে দিয়ে দেওয়ার সো এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশন আছে সোফার चुनिटी जिसमेंटिफ फलो करते फॉर रिलेटेड सार्विस करते चान से दिस सार्विस उड बी बेस्ट फर योर मार्केटिंग टाइप कथा बारा यूज करते हैं दिस सार्विस जगह सार्विस करते जाूज करते हैं তারপরে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আপনি এরকম টাইপের কোনো সিমিলার সার্ভিস এর আগে নিছেন কিনা যে এইখানে যে বলা আছে হ্যাভ ইউ টেক ইন দিস অর সিমিলার কাইন্ড অফ সার্ভিস এরকম টাইপের কথা দিয়ে আপনি তার থেকে জানতে পারেন যে এরকম কোনো সার্ভিস সে এর আগে নিছে কিনা আর অবশ্যই তাদের ওপিনিয়ন নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেখানে আমি সবসময় আমার 
কোনো একটা অ্যাডভাইস বা কোনো একটা আইডিয়া শেয়ার করার পর আমি ডেফিনেটলি তাকে জিজ্ঞেস করি ওয়াট ডিউ থিঙ্ক আমি এটা আমার মুখের মধ্যে থাকে ওয়াট ডিউ থিঙ্ক এটা আমার মুখে অটোমেটিক চলে আসে সেন্টেন্স শেষ হওয়া মানে আইডিয়া দিছি মানে আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো যে ওয়াট ডিউ থিঙ্ক তার ওপিনিয়ন আমার কাছে নেওয়াটা খুবই জরুরি ইয়েস নো ভালো খারাপ না ভালো হয় নাই না খুবই ভালো হয়েছে এটা আমার জানাটা খুবই লাগবে যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে আমি বুঝবো যে না আমার আইডিয়াস গুলো ভালো যাচ্ছে সে যদি বলে যে না আইডিয়াটা খারাপ আমার তাও জানতে হবে যে খারাপ কেন যাতে এই টাইপের ভুল আমি ফিউচারে না করি তো এই জিনিসগুলো আপনার অবশ্যই কোনো কিছু শেয়ার করার পর তার ওপিনিয়নটা নিবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে প্রাইসিং নিয়ে আপনার কাজের ভ্যালু নিয়ে নেগোসিয়েশন এগুলো তো অবশ্যই আছে এগুলো আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো পোলাইটলি করার খুব ভদ্রভাবে করার আমাদের দেশে যেমন ধাপ করে না করে দেয় না ভাই পারবো না এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা করবো না আমরা পোলাইটলি যত পারি আমরা তাদেরকে নেগোসিয়েট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা এই পার্ট গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট কেন বললাম না যে আপনার এরকম অনেক ক্লায়েন্ট পাবেন যারা কিনা অনেক রুট বা তাদের কমিউনিকেশনটা অত একটা ভালো না বা একটু দেখা যায় যে আপনার সাথে একটু চেতে গিয়ে বা একটু তার ইগো বেশি তার অহংকার বেশি সে কোটি ডলারের মালিক কোটি কোটি ডলারের মালিক কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত একশো ডলারের মুখও দেখেন নাই তো তারা আপনাদের সাথে এরকম ভাব নিবে এটা খুবই স্বাভাবিক বা অনেকে আছে যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে আছে কিন্তু তাও আপনাকে মার্কেটিং অ্যাডভাইসার হিসেবে রাখতেছে ওই মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের যে কমিউনিকেশন তার জিনিসটা গায়ে লাগতেছে তো সে আপনার সাথে তখন একটু ওভার পাওয়ার করার ট্রাই করবে তো ওই সময় আপনি আপনার মাথা ঠান্ডা রাখবেন আপনি আপনার থেকে প্রপার কমিউনিকেশনটা ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এটা আপনার জন্য খুবই জরুরি তো ওইটার জন্য তখন আপনি এই টাইপের কিছু ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করতে পারেন বা আপনার এন থেকে কোনো ভুল হয়েছে আপনার কাছে কোনো একটা কিছু চাইছে সেটা আপনি দিতে দেরি হয়ে গেছে বা আপনার রেসপন্স করতে দেরি হয়ে গেছে বা আপনার এন থেকে কোনো ভুল হয়েছে সেগুলোর জন্য আপনি পোলাইটলি বা তার রাগটাকে ঠান্ডা করার জন্য আপনার চাইলে এই ভোকেবুলি ইউজ করতে পারেন ফর এক্সাম্পল উই আর ভেরি সরি ইফ আওয়ার সার্ভিস ফেল টু মিট ইউর এক্সপেকটেশন হয়তো আপনার সার্ভিসের মধ্যে কোনো ভুল থাকলে এরকম কিছু ইয়ে করতে পারেন বা আই উড লাইক টু পার্সোনালি অ্যাপোলজাইজ ফর দ্য মিসকমিউনিকেশন বা ফর মাই ডিলে এরকম টাইপের কথা আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ ফিল আপসেট আপনি তাকে বুঝাচ্ছেন যে আমি বুঝতে পারতেছি তোমার মন খারাপ দেন আপনি আপনার রিজেনটা দেন যে কেন তার মন খারাপটা হয়েছে আপনার সার্ভিসের উপরে সেই রিজেনটা আপনি বলেন ঠিক আছে উই আর ভেরি সরি ফর এন ইনকনভিনিয়েন্স আই ক্যান রেমিডি দ্য সিচুয়েশন মানে আমি আমার কাছে একটা ওয়ে আছে যেটা দিয়ে আমি চাইলে তোমার সিচুয়েশনটাকে ফিক্স করে দিতে পারবো বা তোমার প্রবলেমটাকে সলভ করে দিতে পারবো ঠিক আছে বা যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কোনো জায়গায় বনাবনি হচ্ছে না আপনাদের কথাবার্তার মধ্যে ব্ল্যাকিংস থেকে যাচ্ছে আপনার মনে হচ্ছে যে না আপনাদের যেহেতু মিউচুয়াল পয়েন্টে আসতেছে না আপনি কাজটা হারাইতে পারেন তখন আপনি বলতে পারেন যে আই এম শিওর উই ক্যান রিচ আ সলিউশন লেটস কিপ অন কন্টিনিউইং আওয়ার ডিসকাশন সো এরকম করে চেষ্টা করেন যে আপনি কাজটা ধরতে যাচ্ছেন সো যদি একদমই মনে করেন যে ধরা লাগবে তাহলে আপনার সাইড থেকে যতটুকু পারেন কম্প্রোমাইজ করেন বাট আমি সবসময় একটা জিনিস বলবো কি যে একটা লেভেল ধরে রাখবেন ওই লেভেলের নিচে কখনো নামবেন না সেটাতে কাজ যদি হারানো লাগে হারান কাজের অভাব নাই কাজ একটা গেলে দশটা আসবে জাস্ট আপনার স্কিলসের উপর ডিপেন্ড করে বাট একটা লেভেলের নিচে নিজেকে কখনো নামাবেন না মোট কথা হলে কি যেখানে আপনার ইম্পর্টেন্স থাকবে না যেখানে আপনার প্রায়রিটি একদম কমে যাচ্ছে সেই জায়গাটা আপনি আপনার প্রায়রিটি ধরে রাখুন ঠিক আছে ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড প্রায়রিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই জিনিসটা আমাদের বোঝাটা খুবই জরুরি সো আপনি যখন যাকে ঠিক মতো ইম্পর্টেন্স দিতে পারবেন যখন যাকে ঠিক মতো প্রায়রিটি দিতে পারবেন আপনি দেখবেন যে ডেফিনেটলি আপনি আপনার সাইড থেকে এক্সেল করবেন অ্যান্ড বন্ডিং বলেন রিলেশন বলেন বা কমিউনিকেশন বলেন জিনিসটা খুবই ফ্রুটফুল হবে আপনি যদি একটা সিইও কে ফিট করেন একটা কি বলবো ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসারের মতো হবে না আবার আপনি যদি একটা ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসারকে সিইওর মতো করে ট্রিট করেন সেটাও হবে না কারণ একটা ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসার হয়তো বা সিইওর মর্যাদা পেয়ে আপনি ওইভাবে করে আপনাকে রেসিপ্রোকেট করতে পারবেন ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো আমরা একটু বুঝে শুনে আমরা এই করবো যে আমাদের নিজেদের প্রায়রিটি বা ইম্পর্টেন্স যাকে যে লেভেলের রেসপেক্ট দেওয়া দরকার তাকে আমরা ওই লেভেলের রেসপেক্টটা যেন দিয়ে স্যাটিসফাই করতে পারি সো এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশন আছে যে তিনটা স্লাইড নিয়ে আমি কথা বললাম আমি যদিও আপওয়ার্কে কাজ করি না ওইভাবে আমার একটু চেক করতে হবে আমার আসে কিনা বাট আমার স্ট্র্যাটেজিটা আমি একটু আপনাদের সাথে যদি
আমি যদি একটু ইনফরমালি বলি বাংলাদেশে বেশিরভাগ রিলেশনে সমস্যা হয়ে গেছে বিকজ চ্যাটিং এ আপনার টোনটা বোঝা যায় না আপনি বলতেছেন জোক সেন্সে কিন্তু আপনার পার্টনার নিতেছে সিরিয়াস সেন্সে এই জিনিসটা আপনার ইশার মধ্যেও হয় ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন মধ্যেও হয় আমি যেটা করি আমি তাদেরকে ডাইরেক্টলি ভয়েস মেসেজ পাঠাই আনলে আমি তাদেরকে ডাইরেক্টলি কল দেই আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট নিয়ে কাজ করতাম যখন আমি ইন্টারন্যাশনাল যদিও এখনো স্টিল করি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট নিয়ে যখন আমি কাজ করি আমার নিজের কিন্তু একটা বাইরের নাম্বার আছে আমার কিন্তু ইউএসএ এবং কানাডার দুই কান্ট্রির জন্য দুইটা নাম্বার আমার আছে তো আমার যখন ক্যানেডিয়ান ক্লায়েন্ট আসে তখন তাদেরকে ক্যানেডিয়ান নাম্বার দিয়ে ফোন দিই যখন আমার ইউএসএ ক্লায়েন্ট আসে তখন ইউএসএ নাম্বার দিয়ে ফোন দিই আর যদি নাম্বারের কথা না হয় ঠিক আছে ভাই চেহারা দেখতে চাও জুমে আসো আমি সব থেকে বেশি কমফোর্টেবল আমাকে যদি দশটা ক্লায়েন্ট দেওয়া হয় আমি আটটা ক্লায়েন্টকে ক্লোজ করতে পারবো ক্লোজ করতে বলতে কি ডিল কনফার্ম করতে পারবো যদি তার সাথে আমি ভয়েসে কথা বলি বা ভিডিও কলে কথা বলি আমার কনফিডেন্স ওই জায়গাটা চ্যাটিং এর মাধ্যমে আমি কথা বলতে চাই না কেন আপনি তাকে একটা চ্যাট মানে মেসেজ পাঠালেন সে আপনার সাথে দুই চারটা কনভার্সেশন হলো এখন মনে করেন পাঁচ থেকে তার অফিসারটাকে ডাক দিল বা তার সে ঘরে আছে তার বউটারে ডাক দিল আই আমি পপকর্ন মানে দিচ্ছি আমার হেল্প করো ওই চ্যাটিং কিন্তু শেষ মুড কিন্তু চলে গেছে আপনি যদি ফোনের মধ্যে কথা বলেন তখন যদি পাঁচ থেকে তার বউ বলে আমার পপকর্ন মানে দিয়ে হেল্প করে সে কিন্তু না বলবে বলবে আমি আই মেনে কল সো তখন কিন্তু সে সরবে না সে কিন্তু আপনার সাথে আগে শেষ করবে তারপরে তার দরকার হলে সে পপকর্ন খাবে না নেলে তার বউরে বলো যে তুমি খাও তো এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে কার কমিউনিকেশনটা কোন জায়গাটা এফেক্টিভ আপনাদের যদি স্পিকিং পাওয়ারটা অনেক ভালো থাকে চ্যাটিং ভুলে যান আগে তারে বলেন যে তুমি আমার সাথে কলে আসো তুমি আমার সাথে কলে আসো আমি তোমার আরো কিছু বেনিফিট দিতেছি যেটা তোমাকে কলে আমাকে দেখায় বুঝে যেতে হবে সে এক্সাইটেড হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যেটা করি সবসময় আমার টার্গেটই থাকে তাকে আমার ভয়েসে আনতে হবে তাকে আমার ইন্টারভিউতে আনতে হবে তার সাথে আমার আইদার ফেস টু ফেস কথা বলতে হবে আর নালে তার সাথে আমার ভয়েস টু ভয়েস কমিউনিকেট করতে হবে এইটা আমার সব থেকে স্ট্রংয়েস্ট সাইড তো এই জিনিসটা আমি করি দেখে আমি সবসময় মানে আমার ক্লায়েন্ট রেশিও ক্লোজিং ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট রেশিও ক্লোজিং আমার হাই আল্লাহর মতো অনেক হাই থাকে বাট এই জিনিসগুলো আপনারা কাজ কেন করতে মানে কেন কাজে আসবে বিকজ আমরা যখন থার্ড পার্টি আমাকে যখন একটা ক্লায়েন্ট বলে যে তুমি এদের সাথে কাজ করো আমি যখন কোনো কাস্টমার সার্ভিসের সাথে কথা বলি বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স আমি আপনাকে দিই আপনি যদি এক্সাম্পল দেখতে চান যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের চ্যাটবোর্ড থাকে না যারা লাইভ এজেন্ট নিয়ে কাজ করে তাদেরকে নক দিয়ে আপনি তাদের সাথে কথা বলেন দেখেন তারা আপনাকে কি টাইপের রেসপন্স দেয় মানে <laughs> যাতে আমরা আপনি যখন কোন মানে ক্লায়েন্ট হয়ে কারোর সাথে চ্যাটিং করতে যাচ্ছেন তারা আপনাকে যেভাবে করে রেসপন্ড করতেছে ঠিক ওই রেসপন্সটাই কিন্তু আপনার সাথে করতে হবে এবং আপনি এই স্লাইড গুলো পাওয়ার পর আপনি এগুলো পড়ে দেখেন তারা কিন্তু এই লাইন গুলাই ইউজ করে হয়তো বা একটু দু একটা শব্দ এদিক সেদিক থাকে বা মিনিংটা একটু অন্যভাবে বলে বাট ঘুরে ফিরে কিন্তু এগুলাই বুঝতে পারছি জি আর কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা আপনার ইংলিশটা যদি ভালো হয় না আপনি কথা ঘুরে দিতে পারবেন কথা ঘুরে দিতে পারবেন কেমনি আমি বলি 
আপনি যেটা বললেন যে আমার ক্যানাডিয়ান ক্লাইন্টটা স্ট্রিক্ট ছিল বাট আমি ওর সাথে কিভাবে করে ফ্রেন্ডলি হয়েছি আচ্ছা এটা সব থেকে বেস্ট এক্সাম্পল হইল গিয়ে আমার নাম হইল গিয়ে মুশফিকুল হাসান আমার পুরো নাম হইল গিয়ে মুশফিকুল হাসান আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইন্টদের সাথে কথা বলতে চাই তখন তাদের এই ইন্ডি মানে আমাদের এজিয়ান নেমগুলো ডাকতে তাদের খুব কষ্ট হয় এমনও দিন গেছে যে ক্লায়েন্ট মুশফিকরে মাশরুম শুনছে মুশফিকরে তুতপিকও শুনছে এরকম দিন গেছে আমার মিথ্যা বলবো না একদম বাস্তব কথা এরকম দিন গেছে তো ওদের বুঝার জন্য আমি কি করছি আমার নামের মাঝখানে একটা নাম রাখছি যেটা কিনা একটা ফরেন নাম আমার ফেসবুক প্রোফাইল যদি আপনার কেউ থেকে থাকেন যে এখান থেকে আমি মেসেজ দিই গ্রুপে মুশফিকুল সেনরন হাসান তো সেনরন হ্যাঁ সেনরন যে জিনিসটা इवन আমার জুম এর নামটা তো দেখছেন সেনরন লেখা আছে স্যার আমরা সবাই একটু মিউট করি তাহলে সুবিধা হবে ढुकबे something that is in my uh, that is under my i have the experience under my belt to grant wishes just like my name suggest ei je kotha ta bollam je amar namer moddhe dekhano jacche je ami wish puron kori ei je kotha ta bollam kemne connect korlam ami je naam ta use korchi sei naam ta holo ki ekta cartoon character er jekhane kina or kaaj thake holo ki manusher ichha puron kora ichha shadhi kintu ami amar naam ta connect kore felchi tokhon tar next question ki chilo janen আচ্ছা তুমি কি ড্রাগন বল জি দেখো আমি যে হ্যাঁ আমি স্যার বলতে চাইছিলাম মাত্র কথাটা হ্যাঁ সো আপনি তাহলে বুঝতে পারছেন শেনরন কে বা শেনরন নামটার মানে কি এই যে কথাটা ঘুরে গেল তুমি কি ড্রাগন বল জি দেখো বলছি যে হ্যাঁ পুরো কনভারসেশন ঘুরে গেছে নেক্সট 30 মিনিট আমরা কাজ নিয়ে কথাই বলিনি আমরা কাজ নিয়ে কোনো কথাই বলিনি আমরা সরাসরি কার্টুনটা নিয়ে কথা বলছি আরো কি কি আমি দেখি আরো কি কি আমার দক্ষতা সে কি কি দেখে সে ড্রাগন বল জি কি কি পছন্দ এই টাইপের কথা বলতে বলে ঘুরে গেছে এরপরে সে একটা গ্রুপ খুলছে যেখানে আমাদের যাদেরকে হায়ার করছে এবং যারা যারা আছে তাদেরকে গ্রুপের নাম ছিল আমাদের কোম্পানি নাম ছিল কোম্পানি নাম এবং যার যার নাম সে গ্রুপের নামটা চেঞ্জ করে কিছুদিন এই যে একটা মার্বেলের মুভি আছে অ্যাভেঞ্জার্স মুভি সে গ্রুপের নাম দিছে দ্য অ্যাভেঞ্জার্স এবং প্রতিটা ক্যারেক্টারের নাম মানে প্রতিটা এমপ্লয়ি আমরা যারা ছিলাম গ্রুপ মেম্বার তাদের নামও দিছে সে ওই ক্যারেক্টার আকারে ঘুরে গেল কথা এইটাই হলো কি বিষয়টা যে আপনি ইংলিশে যদি দক্ষতা থাকে আপনি কনভার্সেশন যে কোনো সময় ঘুরে দিতে পারেন যে কোনো সময় সো আমি এইভাবে করেই ঘুরেছি আমার এই স্কিলটা ছিল বা আসি বিধায় আমি ঘুরেতে পারি সো এই জিনিসগুলো আপনাদের যত প্র্যাকটিস করবেন ইম্পসিবল কিছু না আমি তো ডেফিনেটলি কারো না কারো কাছেই শিখছি সো আপনারা যত প্র্যাকটিস করেন আপনাদের এই জিনিসগুলো চলে আসো এই আর কি স্যার ইংলিশ বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারা যায় না এই ক্ষেত্রে স্যার কোনো সাজেশন আছে এটার ক্ষেত্রে সাজেশন একটাই যে জিনিসটা বুঝেন সেই টেকনিকটাই আপনি আরেকজনের সাথে সাহস করে অ্যাপ্লাই করেন মনে করেন আপনি বুঝেন কি আপনাকে যদি আপনি একটা সিনেমা দেখেন সেই সিনেমার মধ্যে যদি ইংলিশে একটা লাইন বলে সেই জিনিসটা আপনি বুঝতে পারতেছেন লাইনটার মানে কি কারেক্ট লাইনটার মিনিংটা কি এটাও বুঝতে পারতেছেন এই লাইনটা এখন আপনি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কারোর সাথে আপনি চ্যাটিং ইউজ করেন খবরদার আই লাভ ইউ শব্দটা ইউজ করবেন না এই সেন্টেন্স ইউজ করতে যাবেন না এটা বাদে অন্য যা যা সেন্টেন্স আছে সব ইউজ করেন ঠিক আছে সো এই প্র্যাকটিসগুলো করেন আপনি ইংলিশ চলে আসবে ইংলিশ কি ইংলিশ বেসিক্যালি কপি পেস্ট আপনি একটা জায়গা থেকে ইংলিশ এই যে যেটা বললেন যে আমি ইংলিশ বুঝতে পারি আপনি জিনিসটা বুঝতেছেন এই জিনিসটা আপনি আপনার লাইফে কোনো জায়গায় কাজে লাগান না এই যে যেরকম আমি বললাম যে লাইক মাই নেম সাজেস্ট আই গ্র্যান্ড উইশেস এই জিনিসটা আপনার মনে কি আমি মাথা দিয়ে বানাইছি আমি অবশ্যই কারণে করার কাছে শিখছি আমি কোনো না কোনো মুভিতে দেখছি কোনো না কোনো বইয়ে পড়ছি আইডিয়াটা মাথায় ছিল ধরে রাখছি বিকজ আমার কাছে জিনিসটা ভালো লাগছে লাইফে ইউজ করার চান্স পেয়েছি আমি ইউজ করে দিচ্ছি এটাই ইংলিশ কপি পেস্ট কিচ্ছু না খালি কন্টেন্টের বেলা কপি পেস্ট করে না তাহলে ধরা হবে আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন ঠিক আছে কোনো কোয়েশ্চেন নাই এই পার্টে যেটা আমি ই করতে যাচ্ছি যে আপনার যখন আলটিমেটলি এই যে কমিউনিকেশনগুলো করলেন কমিউনিকেশনগুলো করার পরে যখন আপনার সাথে ক্লায়েন্টের ডিলটা কনফার্ম হয়ে যাচ্ছে 
যে ঠিক আছে ফাইনালি ঠিক আছে চলো আমরা তাহলে কাজ করি বা লেটস গিভ ইট আ ট্রাই এরকম টাইপের যখন কথাবার্তাগুলো হয় তখন আমরা ক্লোজিং এ যে বলি যে উই আর ভেরি হ্যাপি বা থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়ার্কিং উইথ মি বা ওয়ার্কিং উইথ আস এরকম টাইপের যে এন্ডিং সেন্টেন্সগুলো এগুলো আমি এখানে দিয়ে রাখছি এগুলো চাইলে আপনি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়ার্কিং উইথ আস বা উই হোপ ইউ এনজয় ওয়ার্কিং উইথ আস বা আপনাদের কাজটা যখন টার্মিনেটেড হয়ে যাচ্ছে কাজটা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আপনারা এই টাইপের কথাবার্তা বলতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা খুবই আমি আশা করি এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন এই জিনিসগুলো একটু আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনারা যেহেতু মানে চ্যাটিং এর মাধ্যমে করবেন চ্যাটিং এর মাধ্যমে টোনটাকে আমি যেহেতু বললাম গলা দিয়ে যে কথা বলতেছি যখন আমরা ভয়েস দিয়ে কথা বলি তখন আমাদের টোনটা একরকম থাকে আর চ্যাটিং কিন্তু টোনটা আরেক বুঝাটা টাফ সো চ্যাটিং এ যেন আমরা টোনটাকে ঠিক রাখতে পারি এই কারণেই আমরা সবসময় ফর্মাল ইউজ করি কারণ ইনফর্মাল চ্যাটিং এর মধ্যে দুই দুই মিনিং রাখতে পারে ভালো মিনিং রাখতে পারে খারাপ মিনিং রাখতে পারে এটা অ্যাভয়েড করার জন্যই কিন্তু আমরা সবসময় আপনার ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করি চ্যাটিং এ তারপরে আপনি ফর্মাল বা ইনফর্মাল বা আপনার চ্যাটিং বা ভয়েস যেটা দিয়ে কমিউনিকেট করেন কিছু কিছু জিনিস আপনারা মনে রাখবেন যে আপনাদের টোন আপনারা যে গলায় কথা বলতেছেন এই কথাটা কিন্তু আপনারা অলওয়েজ মেনটেন করবেন একটা স্টেডি টোন দেখেন আমি যে এই পুরো ক্লাসটা নিছি আমি কিন্তু একটা সিঙ্গেল টোনে আপনাদের সাথে ক্লাসটা নিছি যেখানে আমার জোর দেওয়া লাগছে সেখানে আমি আমার কথাটা জোর দিছি ওইভাবে যেখানে আমার লাইট বলা লাগছে সেখানে লাইট দিছি যখন আপনাদের সাথে মজা করছি তখন কিন্তু আমার টোনটা অন্যরকম ছিল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ফেস এক্সপ্রেশন এগুলো কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট ছিল সো এই জিনিসটা কিন্তু আমার অলওয়েজ মেনটেন করে যেতে হবে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনে যদি আপনি পুরা ক্লায়েন্টের সাথে কনভার্সেশন এম করে করেন হেসে হাসি রাখছেন ঠিক আছে কিন্তু এরকম করে দাঁত দেখায় যদি হেসে কথা বলতে থাকেন ইয়েস স্যার নো স্যার নো ইউর অ্যাপসেন্ট এরকম টাইপের যদি কথাবার্তা বলেন তাহলে কিন্তু লাভ নাই আপনি মনে করতেছেন যে হ্যাঁ কোন এককালে শুনছেন যে হেসে থাকলে ক্লায়েন্ট খুশি হয় স্মাইল ইজ ওকে লাফটার ইজ নট সো স্মাইল করে রাখছেন স্মাইল একদম দাঁত দেখায় করতে হবে না নর্মাল একটা স্মাইল রেখে আপনি যদি কমিউনিকেট করতে পারেন সেটা আপনার জন্য সব থেকে এফেক্টিভ তার পরবর্তীতে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হলো বি ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ড হইতে বলিনি ফ্রেন্ডলি হইতে বলছি এই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারি আমাদের সবসময় আমরা একটা ভুল করি যে ফ্রেন্ডলি আর ফ্রেন্ডস এই দুই জিনিসটা আমরা কমিউনিকেট করতে মানে মিস্টেক করে ফেলি আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে ফ্রেন্ডলি ছিলাম বাট আই ওয়াজ নট ইজ ফ্রেন্ড দিন শেষে আমি ওর এমপ্লয়ি ও আমার বস এটা আমাকে মাথায় রেখে ওর সাথে কথা বলতে দিচ্ছেন সো এই জিনিসটাও কিন্তু আপনারা করতে যে আপনারা ফ্রেন্ডলি হন বাট আপনারা ফ্রেন্ডস হয়ে না পোলাইট থাকেন আচ্ছা সে নো দা রাইট ওয়ে আমরা কিন্তু কিছু কিছু খেয়েছে নো সরি এরকম করে জিনিসটা বলে দিই না নাটাকে প্রপার ভাবে বলেন স্যার হ্যাঁ আই একটা ইন্টারাপশনের জন্য সরি স্যার আমার আসলে স্যার ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তো আমি যেতে পারি স্যার হ্যাঁ আপনি চলে যেতে পারেন সব শুনে ক্লাসের রেকর্ডিং দাও হবে দেখিনি আপনি নামটা বলে যান কাউকে তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্সে দিয়ে রাখতে বলবো যে রাকিব মনে রাখতে হবে স্যার সমস্যা নেই স্যার ঠিক আছে বলে দিব আমি আচ্ছা ওকে সো যেটা বলতেছিলাম আপনাদেরকে যে নোটাকে ঠিকমতো বলা শিখেন নাটাকে যদি ঠিকমতো বলতে পারেন তাহলে আপনাদের আসলে জিনিসটা খুব ইয়ে হবে কারণ নোর মধ্যেও কিন্তু অনেক মধু থাকে ঝালমরিচের মতো তো নো বলে কোনো লাভ নেই আমাকে তাকে চেতায় লাভ নেই তো নোটাকে আমরা খুব পোলাইটলি বলার ট্রাই করবো নো বলতে হলে আগে আমরা শুরু করি সরি দিয়ে দেন আমরা নোটাকে লাস্টে অ্যাড করি অনেকে আছে নো সরি এই জিনিসটা উল্টা সরি দিয়ে শুরু করেন মনটা গোলছে তারপরে নোটাকে বলো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে অ্যাক্টিভ লিসনিং প্র্যাকটিস করবেন অ্যাক্টিভ লিসনিং মানে জানেন चेहरा আর এটা সব থেকে বেস্ট ওয়ে আমি আপনাদেরকে শিখা দিই যখন আপনারা অ্যাক্টিভলি শোনার চেষ্টা করতেছেন যখন ক্লায়েন্ট একটু স্টপ করতেছে চেষ্টা করেন একটা কোয়েশ্চেন করার যা বসে ওইটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করার ট্রাই করেন তাহলে সে বুঝবে যে না ও আমার কথাগুলো শুনছে তাহলে আমার এই কোয়েশ্চেনটাও করতে পারতো না এই জিনিসটা চাই প্র্যাকটিস করেন চেষ্টা করেন আচ্ছা কনসিস্টেন্ট থাকার চেষ্টা করেন ওদের ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলার চেষ্টা করেন ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে ইংলিশ হিন্দি উর্দু টুর্দু এগুলো আপনাদের দরকার নেই যদি আপনি মনে করেন যে আপনি এইভাবে করে কমিউনিকেট করে করতে পারবেন ইংলিশ ইংলিশের বাইরে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন তাহলে আপনি করেন সমস্যা নেই যদি দক্ষতা থাকে এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে করেন এছাড়
তারা যদি কোনো ফর্মেটিং বা কোনো কিছু দেখায় তাদের যদি ওয়ার্ক প্রসেস ফর্মেটিং বলতে কি তাদের কিছু ওয়ার্ক প্রসেস থাকে যেরকম তোমাকে সকালবেলায় এসে যেরকম আমি লাস্ট যে একটা জায়গায় জব করতাম আমাদের নিয়ম ছিল আমরা যখন ক্লাস নিতে যাব গিয়ে আগে আমাদেরকে ছবি তুলে পাঠাইতে হবে যে আমরা সেন্টারে পৌঁছাইছি এটা একটা ওয়ার্ক ফর্মেট এমন ছবিটা এমন ভাবে করে তুলতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা আমাদের ড্রেস আপটাও দেখা যাচ্ছে জুতা থেকে শুরু করে কি কি পড়ছি সবকিছু যেন দেখা যায় ওইরকম করে আমাদেরকে ছবি দিতে হয় তার পরবর্তীতে গিয়ে আমাদেরকে আগে অ্যাটেন্ডেন্স পেপার ছেড়ে দিতে হয় দেন অ্যাটেন্ডেন্স পেপার বা ক্লাসের মাঝখানে ছাড়তে হয় এই যে ফর্মেট গুলা প্রতিটা কোম্পানিরই কিছু রুলস থাকে যে আপনি কাজ শেষ করছেন আপনাকে এই জায়গাটায় কাজটা আপলোড করতে হবে এই ফর্মেট গুলো ভালো মতো জেনে রাখেন যে কে কি বা কোন বিজনেস কোন ফর্মেটে কাজটা করতে চায় বা কিভাবে কি জেনে রাখলে ওই ফর্মেট গুলো ফলো করেন আপনার অফিসে কোনো একটা বা কাজ করতে গেলে কোনো একটা ঝামেলা হবে না ঠিক আছে আর কখনো আমতা আমতা করবেন না যা বলবেন সবসময় ক্লিয়ারলি বলবেন এবং প্রিসাইসলি বলবেন যতটুক বলতে চাচ্ছেন ততটুকই বলেন বাট ক্লিয়ারলি বলবেন এমন কিছু রাখেন না যেটা থেকে মানুষ আরো দুই চারটা কোয়েশ্চেন বের করে আপনাকে পরে বলতে পারে যে না তুমি তো জিনিসটা ক্লিয়ারলি বলো নাই আমরা তো ধরে নিছি তুমি এরকম ই করবো এই জিনিসগুলো করবো না ঠিক আছে অ্যান্ড অলওয়েজ থ্যাংক ইউ সরি প্লিজ এই জিনিসগুলো তখন বলবেন যখন এটা দরকার ওভারলি থ্যাংক ইউ এক লাইনে তিন চারবার থ্যাংক ইউ এই জিনিসগুলো করার কোনো দরকার নেই আননেসেসারি থ্যাংক ইউ বলার কোনো দরকার নেই আননেসেসারি সরি বলার কোনো দরকার নেই অবশ্য আননেসেসারি প্লিজ বলারও দরকার নেই সর্বপ্রথম বেস্ট ওয়ে হলো গিয়ে প্লিজ সরি থ্যাংক ইউ এই তিনটার মিনিং অনেক ভালো মতো করে জানা এবং এই জিনিসটা করে বোঝা যে এই তিনটা জিনিস আমার ওই ইউজ করতে হয় আপনি এক লাইনে তিন চারবার প্লিজ তিন চারবার সরি তিন চারবার থ্যাংক ইউ বললেই যে আপনি পোলাইট হয়ে যাচ্ছেন তা কিন্তু না ঠিক আছে ওভার থ্যাংক ইউ ওভার সরি কিন্তু জিনিসটা আরো খারাপ দেখায় সো এই জিনিসগুলো আমরা ওভার ইউজ করা থেকে বিরত থাকি আচ্ছা মেক থিংস ইজি ফর দেম চেষ্টা করবেন যে আপনার সাইড থেকে আপনার কাজের প্রসেস বা আপনার কমিউনিকেশন যতটা ইজি করে দেওয়া যায় ওদের জন্য যত ইজি করে দিতে পারবেন তত আর কি ওদের জন্য লাভ তত আর কি ওরা জিনিসটাকে ইজিলি নিতে পারবে যত কমপ্লিকেটেড করবেন তত ঝামেলা করবে তো এই জিনিসগুলো করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে সো এই আর যেখানে যেখানে কোয়েশ্চেন করা দরকার সেখানে সেখানে কোয়েশ্চেন করবেন কোয়েশ্চেন করার পরে আপনার লাস্টে যখন কাজটা সাবমিট করবেন অবশ্যই যেটা আপনি শিখে আসছেন রিভিশন দেওয়া কাজের জন্য ভালো মতো রিভিশন ডিভিশন দিয়ে দেন কাজটাকে আপনারা সাবমিট করবেন তারও কোনো কোয়েশ্চেন নাই ওকে ভেরি গুড ফাইনালি আপনাদের লাস্ট যে টপিকটা আমরা ডিসকাস করব যেটাতে আমরা সবাই সব সময় ধরা থাকি আপনারা <laughs> চাইলে ডেমোটা অনলাইন থেকেও নিতে পারেন ক্লায়েন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট ডেমো বা ক্লায়েন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট স্যাম্পল লিখে যদি সার্চ করেন হাজার একটা স্যাম্পল পাবেন আর ইনকেস তাও যদি না পান ঠিক আছে ফাইন আমি ডেমো একটা ব্যবস্থা করার ট্রাই করব আর সেটা হইতে পারে আপনাদের সাথে যদি আমার আরেকটা ক্লাস লাগে ফ্রিকুয়েন্ট যে এই যে যেরকম এই কোয়েশ্চেনটা করলেন এই কোয়েশ্চেনগুলো যদি আরো এরকম আরো অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে সেগুলো ডিসকাশনের জন্য হয়তো আমি থার্সডেতে আরেকটা ক্লাস নিতে পারি আর যদি ইনকেস মনে করেন যে না নাওয়া লাগবে না তাহলে আমি আপনাদেরকে একটা ডেমো আপনাদের গ্রুপে আপলোড করে দিব তো এখান থেকে আপনার ডেমো একটা দেখে নিন ঠিক আছে আচ্ছা আর কার কোনো কোয়েশ্চেন নাই আচ্ছা তাহলে লাস্ট পার্টটা নিয়ে একটু আলাপ করি যেটা কিনা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হলো গিয়ে কভার লেটার কভার লেটার জিনিসটা কি কভার লেটারটা সাধারণত হলো গিয়ে উই লেটার যেটা কিনা আপনার কোনো একটা কাজ পাওয়ার জন্য আপনারা যে সাবমিট করেন আপনার যে একটা প্রোপোজাল আকারে থাকে প্রোপোজাল ঠিক বলবো না প্রোপোজালটা আরো ডিটেলস থাকে কভার লেটারটা একটা সিঙ্গেল পেজের মধ্যে থাকে যেখানে আপনি পুরো জিনিসটা সামারি বলে কাজটাকে ধরা ট্রাই করতেছেন এবং কভার লেটারটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ করে আপওয়ার্কে আপওয়ার্কে যে কোনো কাজে বিট করবেন দেখবেন কভার লেটার সেকশন থাকে সো যেহেতু আপওয়ার্কে লেগে সব থেকে বেস্ট মার্কেটিং মানে কি বলে মার্কেটিং তো না আপনার ই প্ল্যাটফর্ম জব প্ল্যাটফর্ম বা মার্কেট প্লেস এই জায়গাটাই আপনার কভার লেটারটা যদি এফেক্টিভ না হয় তাহলে কিন্তু আপনি ধরা খাবেন এখানে যে কভার লেটারটা আমি ফর্মেটটা দিছি এইটা আমার পার্সোনাল এই ফর্মেটটা আমি কভার লেটারটা দিচ্ছি না কারণ আমার কোনো কভার লেটার সেম থাকে না এখানে যদি আমি বিশটা ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করি আমার বিশটা আলাদা আলাদা কভার লেটার যায় 
ওই থাকে না যে আপনার ধরা বাঁধা কিছু রুলস যেগুলো ফলো করে আপনি কভার লেটারের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন একটা ক্লায়েন্টও পাবেন না বিশ্বাস করেন একটা সিঙ্গেল ক্লায়েন্টও পাবেন না এবং ক্লায়েন্টের এখন এত চালাক হয়ে গেছে ওরা লাস্টে একটা কথা বলে দেয় ডোন্ট গিভ মি দ্যাট এআই জেনারেটেড অর রোবটিক কভার লেটার বা জেনারেল কভার লেটার এইটা ওরা চায় না কভার লেটারে কিছু জিনিস থাকে যেগুলো যদি আপনারা ঠিক মতো লিখতে পারেন আপনি শিওর থাকেন ক্লায়েন্ট আপনাকে নক দিবে কথা বলার জন্য কেমনে নক দিবে আমাকে কেন নক দিত সেই জিনিসটাই ই করতেছি সর্বপ্রথম রুলস সেম টেম্পলেট কখনো ইউজ করবেন না সেম টেম্পলেট কখনো ইউজ করবেন না ওই যে যেটা বললাম যে আপনার টেম্পলেটটা যেটা বললাম আপনি শিবলু সম্ভবত কোয়েশ্চেনটা করছেন যে অ্যাগ্রিমেন্টটা কি অ্যাগ্রিমেন্ট যদি আমি দিয়ে দিই একটা একটা টেম্পলেট না এই টেম্পলেটটাই তো আপনি সব জায়গায় ইউজ করবেন কভার লেটারের ক্ষেত্রে এরকম কোনো টেম্পলেট ইউজ করবেন না এক এক ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট এক এক রকম এক এক ক্লায়েন্টের কাজ এক এক রকম ওইভাবে করে আপনার কভার লেটার দিবেন কোনো সেম কোনো ফর্মেট বা টেম্পলেট ইউজ করবেন না আচ্ছা সর্বপ্রথম যেটা করতে পারেন যে কভার লেটারের স্টার্টিং লাইনে আপনি খুব একটা অ্যাট্রাকটিভ কিছু দেন প্রথম লাইনে এমন কিছু দেন যেটাতে তার চোখ ঘুরে যাবে হাই আই এম মুশফিকুল হাসান আই এম এন এসিও এক্সপার্ট এগুলা খুবই বোরিং এন্ড নর্মাল স্টার্টিং এরকম টাইপের কিছু না দিয়ে এরকম করে যদি দেখেন যে লুকিং ফর দ্য বেস্ট এসিও এক্সপার্ট ইউ ফাউন্ড হিম দেখেন এখানে কিন্তু তার চোখটা আটকাবে শুরু হয়েছে কোয়েশ্চেন দিয়ে আনসারটা হয়ে গেছিল তখন সে চাবি একটু পড়তে তো এরকম টাইপের এফেক্টিভ অ্যাটেনশন সিকিং কোনো স্টার্টিং একটা লাইন দেন তারপরে গিয়ে আপনি আপনার ব্যাপারে বলেন আপনি আপনার ব্যাপারে কিছু কথা বলেন বেশি কথা বলতে চান না জাস্ট আপনার ব্যাপারে ছোট একটা দুই তিন লাইনের মধ্যে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে সরাসরি আপনি আপনার কাজের কথা বলেন কাজের কথা এইভাবে করে বলবেন হ্যাঁ আমি এই কাজ করছি আমি ওই কাজ করছি এই কাজ এইভাবে না আপনি কোন কাজ করছেন কোন কাজ থেকে কি বেনিফিট আসছে এবং ওই কাজটা আপনার যে ক্লায়েন্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন সেই ক্লায়েন্টের কাজকে কিভাবে করে হেল্প করবে সেই জিনিসটা আপনার কথা বলেন মানে মোট কথা আপনার যে স্কিলটা আছে সেই স্কিলটা আপনার যে ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন তাকে যদি আপনি দেন তার কি বেনিফিট আসবে আপনি সেই জিনিসটা কভার লেটারে বলবেন হ্যাঁ আই এম আ ভেরি গুড রিসার্চার আই হ্যাভ ভেরি পাওয়ারফুল টুলস উইথ উইচ আই ক্যান ডু ডিপ রিসার্চ অ্যান্ড দিস ক্যান হেল্প ইউ উইথ ইউর কিওয়ার্ড রিসার্চ দেখেন ক্লায়েন্ট যদি কিওয়ার্ড রিসার্চ খুঁজে এরকম টাইপের কথা যদি বলে আপনি বলেন যে আমার ডিপ অ্যানালাইসিস বা ডিপ রিসার্চ করার এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাকে অনেক ফ্রুটফুল কিওয়ার্ড বের করতে হেল্প করবে তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝবে আচ্ছা তার মানে ছেলেটা অনেক ভালো রিসার্চ করে আমার তো কিওয়ার্ড রিসার্চ দরকার আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি কথা বলে দেখি কাজ পান না পান কথা তো বলবে ওই দুই চারটা কথা বলে না যদি করে আস্তে আস্তে একজন তো হ্যাঁ বলবে কনফিডেন্স চলে আসবে যত কথা বলবেন তত আপনার জন্য ইজি হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো বলেন এক্সপিরিয়েন্স বা স্কিল নিয়ে যখন কথা বলবেন এর পাশাপাশি যেটা নিয়ে কথা বলতেছেন কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর এক্সাম্পল যদি বলি কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন যে আমি অনেক ভালো কিওয়ার্ড রিসার্চ পারি আপনি কিছু এক্সাম্পল দেন তাকে আপনার কিওয়ার্ড রিসার্চ যে ভালো সেটা কিছু এক্সাম্পল দেন কোন কোন কিওয়ার্ড র্যাঙ্কে আনছেন বা আপনার এই কিওয়ার্ড নিয়ে কেউ যদি বেনিফিট হয়েছে কিনা সেটার এক্সাম্পল দেন কাজে আসবে এক্সাম্পল দেওয়ার পর তাকে এমন কিছু অফার করেন যেটা কিনা অন্য কোনো মার্কেটার অফার করবে না সাধারণত সেটা হইতে পারে ওইটার জন্য চার্জ মানুষ করে আপনি না হয় ওইটার থেকে ছোট একটা পার্টটাকে ফ্রিতে দিলেন ঠিক আছে বা কোনো একটা কিছু ইউনিক অফার করে যেটাতে কি না সে খুশি হবে কারণ দিন শেষে ভাই কেউ যদি এক্সট্রা কিছু চায় বা কেউ যদি ডিফারেন্ট কিছু আইডিয়া পায় কে এটাকে ইউজ করতে চাবে না কে এই চান্সটা মিস করবে সো চেষ্টা করেন ইউনিক কিছু অফার করতে আর এইটা হইলো গিয়ে আমার সব থেকে বেস্ট পার্ট যেটা আর কি আমাকে বেশি হেল্প করছে সেটা হইলো গিয়ে কোনো একটা সাসপেন্স রেখে যদি আপনি শেষ করেন কোনো একটা সাসপেন্স রেখে যদি আপনি শেষ করেন ফর এক্সাম্পল যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কিওয়ার্ড ইউর লুকিং ফর এ কিওয়ার্ড রিসার্চার বাট দেয়ার আর লট অফ থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ডু উইথ দ্য কিওয়ার্ড অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর বেসেন্স এরকম টাইপের কোনো একটা সাসপেন্স রেখে যদি শেষ করেন যেখানে বলতেছেন যে এখান থেকে তুমি আরও কিছু করতে পারবা যেটার জন্য তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সে করা কাজ কাজ করা কার না করা আপনাকে দিয়ে উই বেশি কিছু কি করতে পারবে বা এক্সট্রা বেনিফিট কি পাবে বা কোন একটা ক্লিফ হ্যাঙ্গার বা যে সাসপেন্সটা এটা জানার জন্য সে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে যোগাযোগ করছে তার মানে আপনি তাকে এখন এই যে সে যোগাযোগ করছে কেন হয়তো বা আপনার সাসপেন্সটা তার পছন্দ হয়েছে তার কোয়েশ্চেনটা দেখে বুঝতে পারবেন যে সে কোনটা দেখে আপনার কাছে আসছে আপনার কাজের এক্সপিরিয়েন্স দেখে নাকি আপনার
সো এই জিনিসটা যদি করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনাদের কভার লেটারটা খুবই এফেক্টিভ হবে ঠিক আছে ওই ধরা বাঁধা নিয়মগুলো ফলো না করে এই ফরম্যাটগুলো যদি ফলো করেন দেখবেন যে আমি এখনো পর্যন্ত মনে আছে যে আমার যতগুলো আপওয়ার্কের ক্লায়েন্টকে আমি নক দিছি একটার জন্য আমার কোনো ফরম্যাট কভার লেটার ছিল না কাজটা পড়ছি পরে ওনার কাজটাই আমার কভার লেটারের মধ্যে মেনশন করছি তাহলে সে বুঝতে পারবে যে কভার লেটারটা আমার বানানো মানে ইনস্ট্যান্ট বানানো পড়ছি পরে জাস্ট টাইপিং করে আমার মাথায় যেটা আসছে তার কাজের জন্য যেটা বলা লাগবে এই ফরম্যাটগুলো ইউজ করে আমি জাস্ট তাকে ইউ করছি যেন কভার লেটার দিছি দেখছেন আমি যে কপি পেস্ট করে করবো আমি এই কাজটা কখনো পড়িনি সো বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই এত ভালো বুঝছেন আপনার ক্লাস আচ্ছা ক্লাস কি আসলে বুঝছেন না মাথার উপর দিয়ে গেছে কোনটা জি ভাই বুঝছি হ্যাঁ না কিছু তো বলেন একটু আগে বললাম যে ক্লায়েন্টের ফিডব্যাক নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ না না বুঝলো সেটাও না বলেন হ্যাঁ বুঝলে সেটা তো হ্যাঁ বলবেনই বলেন আচ্ছা তাহলে যেহেতু সবাই বুঝছেন তাহলে এটাই ছিল আমাদের ক্লাস আমাদের আজকে এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আমি যদি নেই তো নিলাম যদি আপনাদের মনে হয় আমি ক্লাস লাস্টে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব করার পরে আমি তারপরে নেক্সট ক্লাসটা কি আমি নিবো নাকি এটা আমাদের লাস্ট ক্লাস থাকবে সেটা আমি জানাবো তো আমি আপাতত আমাদের রেকর্ডিংটা এখানে স্টপ করতেছি